ফ্লাইটে আমরা চড়ি ফ্লাইটে আমরা ট্রাভেল করি অনেকেই অনেকে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি চলে এবং ফ্লাইট নিয়েও কিন্তু অনেক ঘটনা আছে আমরা যেমন ভুতুরে বাড়ির কথা শুনি আমরা যেমন ভুতুরে রেল স্টেশন ভুতুরে হিল স্টেশনের কথা শুনি সেরকম ভুতুরে ঘটনা ফ্লাইটেও শোনা যায় আর এই যে নেগেটিভ এনার্জি পজিটিভ এনার্জি বলে আমরা সব কিছুকে একটা ভাগ করে দিই হ্যালো শশি তো এই যে আমরা ভাগ করে দিই সব সেটা যে একদমই ঠিক নয় কারণ আমরা মানুষেরা যারা নিজেদেরকে পজিটিভ বলে খুব দাবি করি সবসময় কি আমরা লোকের ক্ষেত্রে পজিটিভ হতে পারি আবার নেগেটিভ এনার্জিরা যে নেগেটিভ নয় সব ক্ষেত্রে সেটার জন্যেই আজকের এই গল্পের সার্থকতাটা সেটা আস্তে আস্তে যখন আমি এগিয়ে যাব তখন তোমরা বুঝতে পারবে গল্পটা উনত্রিশে ডিসেম্বর উনিশশো সাল আমাদের এখানে সকলেরই জন্মের আগে কয়েকজনের হয়তো জন্ম হয়েছে কিন্তু তার বাইরে যেমন সোনালিদি জন্ম হয়েছে হয়তো কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষেরই বা আর কয়েকজন হতে পারে আমি ঠিক জানি না তবে ম্যাক্সিমাম মানুষের তখন জন্ম হয়নি উনিশশো সালে উনত্রিশে ডিসেম্বর ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট নাম্বার ফোর ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট নাম্বার ফোর ওয়ান সিক্সটি থ্রি প্যাসেঞ্জার্স অ্যান্ড থার্টিন ক্রু মেম্বার ডেস্টিনেশন নিউ ইয়র্ক টু মিয়ামি ফ্লোরিডা তখন যেহেতু মানে অতটা তখন তো মোবাইলের ব্যাপারটা ছিল না কাজেই সেই সময় আমরা খুব আরও বেশি এনজয় করতাম আরও বেশি একে অপরের সঙ্গে আর এমনিতেই মোবাইল আমরা সেভাবে ইউজ করতে পারি না প্লেনে কিন্তু তবু তো ছবি টুবি তোলা সেলফি তোলা এখন একটা যে ট্রেন সেটা তো তখন ছিল না বেশ একটা ভীষণভাবে আমরা সব প্যাসেঞ্জাররা এনজয় করতে করতে একটা ফুর ফুরে মেজাজে একটা রৌদ্র ঝলমল দিনে যাত্রা শুরু করেছিল নিউ ইয়র্ক থেকে মিয়ামি ফ্লোরিডা পাইলট ছিল বব লফট তার পঞ্চান্ন বছর বয়স এক্সপিরিয়েন্সড একদম এবং কো পাইলট তো আছেই এবং তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার তো অবশ্যই টেক আপ করার সময় এভরিথিং ওয়াজ নর্মাল কোনো ব্যাপারই ছিল না সেক্ষেত্রে আচ্ছা আমি এখানে কমেন্টসগুলো দেখতে পাচ্ছি না কেন কমেন্টস কি কেউ করছো না না আমাকে সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছো আমি তো এত মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো না কিছু নয় না মুগ্ধ হয়ে বলার মতো না এমন কিছু গল্প বলছি না এখন তো গল্পটাই বললাম না তোমরা সবাই চুপচাপ হয়ে গেলে কেন সবাই না কমেন্ট সরিয়ে দেয় আমি তো হাজারবার হ্যাংলার মতো দেখতে পাই দেখতে চাই যে কে আমাকে কি কমেন্টস করছে বিন্দাস কমেন্টস করো আরে গল্প করছি করো আমার কোনো প্রবলেম হয় না আমি আমি কেন মানে আই ক্যান ম্যানেজ তো যাচ্ছে এবং সেই সময় এয়ারোস্টেজ যথারীতি খাওয়ার মানে টিফিন টিফিন দিয়েছে কিছু সবাই খেয়েছে খুব আনন্দ করেছে সবাই জানে শুরু হয়ে গেল কোনো চান্স মিস করার ব্যাপার নেই একদম সুন্দরভাবে যখন ফ্লোরিডা চলে এসেছে তখন যখন ল্যান্ডিং এর সময় টেক অফ এর সময় কোনো প্রবলেম হয়নি ল্যান্ডিং এর সময় আশা করা যায় কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু ল্যান্ডিং এর হ্যালো দীপিকা দি হ্যালো দীপিকা দি তো ল্যান্ডিং এর সময়তে আমাদের অনেকক্ষণ আগে থেকেই তারা মানে যারা পাইলট তারা ইয়ে করে একটা প্রিপেয়ার্ড হয় তার কারণটা হচ্ছে যে সামনের যে চাকাটা সেটা যতক্ষণ না খোলে ততক্ষণ তারা শিওর হতে পারে না যে সেফ ল্যান্ডিং হবে হ্যালো বিশাল কি ওকে 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 দেখো 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 শোনো কেমন লাগলো আমাকে বলো কারণ আজকে আমি খুব টেনশনে আছি এই কারণে কারণ আজকে আমি খুব টেনশন থেকে এসেছি আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যে আমার ভালোটুকু দেওয়ার কারণ হানা টেলস আমাদের নিজেদের গ্রুপ সেই গ্রুপটাকে যদি ভালোই দিতে না পারলাম তাহলে আর মানে কি করলাম তো সেটা চেষ্টা করলাম চেষ্টা করছি দেখো কত দূর স্বার্থ করতে পারি তো টেক যখন ওই ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সে ফ্লাইট নাম্বার ফোর জিরো ওয়ান উনত্রিশে ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তরে একশো তেষট্টি জন প্যাসেঞ্জার এবং তেরো জন ক্রু মেম্বারকে নিয়ে 
টেক অফ করেছিল নিউ ইয়র্ক থেকে মিয়ামি ফ্লোরিডা যাওয়ার জন্য এবং যখন ল্যান্ডিং এর জন্য তারা সামনের হুইলটাকে বারবার নামানোর চেষ্টা করছে কিছুতেই কিন্তু কো পাইলট লিভারটাকে বারবার চেষ্টা করছে যে ডাউন করে সেটাকে নামানোর চাকাটাকে খোলার কিন্তু কিছুতেই চাকাটা খুলছে না কোনো ইন্ডিকেটার অন হচ্ছে না এবং ইন্ডিকেটার যখন অন হচ্ছে না এটাই ইন্ডিকেশন যে সামনের চাকা খোলেনি আর সামনের চাকা না খুলে যদি ল্যান্ডিং হয় তাহলে ক্রাশ ল্যান্ডিং হবে সেটা সবাই আমরা জানি তো সেই কারণে কো পাইলট যখন অনেকবার চেষ্টা করার পরও পারলো না তখন কো পাইলট পাইলটকে বলে এবং পাইলট অনেকবার চেষ্টা করে পাইলট অনেকবার চেষ্টা করার পর ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকে ইঞ্জিনিয়ারের নাম ছিল ডন রিপো কিন্তু তাদের অনেকবার চেষ্টা সত্ত্বেও তারা কিছুতেই সামনের চাকাটা কিন্তু খুলতে পারে না কিন্তু সেই ব্যাপারটা কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের তখনও জানাতে দেওয়া হয়নি কারণ প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে একটা ভীষণ রকমের উত্তেজনা তৈরি হবে কারণ দেখো যারা ট্রেনিং নেয় প্লেনে যারা চালায় যারা ক্রু মেম্বার যারা এয়ার হোস্টেস মানে যারা যারা পাইলট যারা কো পাইলট যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা কিন্তু অনেকে অনেক টা মেন্টালি স্ট্রং হয় কিন্তু যারা প্যাসেঞ্জার তারা যদি হঠাৎ করে শুনে এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছে অবশ্যই তাদের মধ্যে একটা প্যানিক কাজ করবে তাই তারা কিন্তু নীরবে কাজগুলো করছিল যখন কোনো রকমেও এটা করা যাচ্ছে না তখন তারা ফ্লোরিডার একদম কাছাকাছি চলে এসেছে ফ্লোরিডার এয়ারপ্লেন ইউনিটের সাথে তারা যোগাযোগও করে তারা একটা খুব সুন্দর অ্যাডভাইস দেয় কি অ্যাডভাইস দেয় যে তোমরা একটা কাজ করো তোমরা দু হাজার ফুট ওপরে উঠে যাও দিয়ে ওটাকে অটো মোডে দাও অটো মোডে দিয়ে তোমরা তিনজন বা মানে তোমরা একদম মাথা খাটিয়ে দেখো যে কোন জায়গাটায় গোলমালটা হচ্ছে কারণ ওরা তো হাজার হলেও নিচে আছে আর এরা তো আকাশে সেখানে তো আমাদের সব কিছু করার থাকে না তোমরা একটু দেখো যে কোন জায়গাটায় প্রবলেমটা হয়েছে তো ওরা কিন্তু কথা মতন কারণ তখন বাঁচার তাগিদ এবং প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে একটু উসকু কুস্ক একটু উসকুস ভাব দেখা দিচ্ছে তারাও বুঝতে পারছে যে কিছু একটা হচ্ছে কারণ নামার সময় হয়ে গেছে নামছে না প্লেনটা নামতে গিয়েও আবার উঠে উঠে যাচ্ছে আকাশে এবং রীতিমতো তাদের মধ্যে একটা অ্যানাউন্সমেন্টের বলা হচ্ছে তাদেরকে শান্ত হয়ে বসতে কিছু একটা প্রবলেম তো হয়েছে ঠিক সেই সময় তারা দু হাজার ফুট ওপরে উঠে যায় এবং দু হাজার ফুট উপরে উঠে গিয়ে তারা অটো মোডে দিয়ে মানে অটো মোডে যে অটো পাইলট মোড সেটাতে দিয়ে তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে দেখার চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেও এত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা কিন্তু সামনের হুয়েলটাকে কিছুতেই অজানা কারণে ওপেন করতে পারে না যেন একদম আটকে আছে কিন্তু তারা এই অবস্থায় খেয়াল করেনি যে তারা অনেকক্ষণ অটো পাইলট মোডে উপরে আছে এবং প্লেনটা আস্তে 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 কিন্তু নিচের দিকে নামছে এবং অনিবার্যভাবে প্লেনটা ক্রাশ হয় সেখানে মোটামুটি একশো একজন মতো মারা যায় পঁচাত্তর জন মতন ইনজিওর্ড হয় এবং পঁচাত্তর জন মতন মানে বেঁচে যায় আর কি ইনজিওর্ড হয় আর বাকিরা মানে ওই পাইলট এবং কো পাইলট এবং ইঞ্জিনিয়ার তারা কিন্তু মারা যায় এইবার তোমরা আমাকে বলতে পারো এটা একটা স্যাড স্টোরি একটা স্যাড এন্ডিং এখানে তো কোনো প্যারানর্মাল ব্যাপার নেই এখানে কোনো ভৌতিক ব্যাপার নেই এটা একটা দুঃখের গল্প এটা কেন হানা টেলসের বিষয়বস্তু হলো চেষ্টা করি বিশাল আজকে আর তুমি সব সময় আমাকে উৎসাহ দাও এটা একটা কিন্তু আমার কাছে বিরাট বড় পাওনা কারণ আমি চেষ্টা করছি সেটা কেউ আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে আমার মনে হয় সেটা আমাকে দশ স্টেপ এগিয়ে দেয় যে আমাকে করতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট কিন্তু সত্যি তোমাদের লাইফ আমি খুব মিস করেছি মানে আমি এতটা অসুবিধার মধ্যে আছি সেটা তোমাকে কালকে বললাম তোমাকে আমি বলেওছি তো আমি চেষ্টা করি 
এইবার ওরা আমি তো তোমরা ভাবতেই পারো যে এই টপিকটা কেন হারা টেলসে এলো আরে বাবা আমরা তো এখানে এসেছি দুটো ভয়ের গল্প শুনতে দুটো ভয় পেতে গা ছমছম করবে রাত্রিবেলায় হয়তো লাইট চলবে না শুয়ে আছি হঠাৎ করে উঠে আমাদেরকে সুইচ অন করতে হলো যে না আজকে লাইটটা অন না করে ঘুমোতে পারবো না এটাই তো তোমরা এক্সপেক্ট করো এটাই যেটা এক্সপেক্ট করছো গোল্ডি সব জিনিস ফেলে দিল আমার ঘরে মানে ফেলে দিল মানে অনেক কিছু ফেলে দিল তার মধ্যে সিনথেসাইজার থেকে আরম্ভ করে সব কিছু ফেলে দিল সেগুলো পরে করব মানে কি পরিমাণ অত্যাচার করে ওরা এবং কি পরিমাণ বকুনি থেকে রেহাই পায় মারা তো দূরের কথা চিন্তা করতে পারবে না তো যাই হোক না এটা তা নয় এটার মধ্যে অন্য কিছু আছে বলেই এটার মধ্যে অনেক টুইস্ট আছে বলেই আমি এটাকে নিয়ে এসেছি তা নাহলে আমি কখনই আজকে এই বিষয়টাকে চুজ করতাম না তো এর ঠিক এক বছর পর ওই ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সেরই ফ্লাইট নাম্বার থ্রি ওয়ান এইট তিনশো আঠেরো ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সে তিনশো আঠেরো রওনা হয় নিউ ইয়র্ক থেকে মিয়ামি নিউ ইয়র্ক থেকে মিয়ামি যাচ্ছে উনিশশো সালের ঠিক তার এক বছর পর তিনশো আঠেরো নম্বর ফ্লাইট যেখানে সুন্দরভাবে টেক টেক অফ হয় এবং টেক অফ হওয়ার পর তোমার কিছুক্ষণ পর যেমন এয়ার হোস্টেসরা খেতে দেয় সেরকম টিফিন ফিফিন নিয়ে এসছে খাবার টাবার দেওয়া হচ্ছে তখন আরও ভালো খাবার এখন খাবারের কোয়ালিটি দিনের দিন জানি না কেন এত খারাপ হচ্ছে কিছু কিছু ফ্লাইটে খারাপ হচ্ছে কিছু কিছু ফ্লাইটে ভালো আছে তো তখন তো আরও ভালো কোয়ালিটি তারা মেনটেন করতো সব ভালো দেওয়ার চেষ্টা করত এবং প্রত্যেককে খুব ভালো খাবার টাবার দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার ভীষণভাবে খুশি খাবার খেয়ে সেই সময় মেরি নামক একজন এয়ার হোস্টেস গেছে খাবারটা আনতে গরম গরম কোন একটা খাবার আনতে হবে কিন্তু সেখানেই হলো বিপত্তি খাবারটা আনতে গিয়ে ওভেনটা যেই খোলা হয়েছে দেখা গেল সেই গরম ওভেনের মধ্যে একজন ভীষণ বিকৃত দেখতে লোক বসে আছে এবং সে বলছে যে ফ্লাইটটাকে ইমিডিয়েট মানে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করো তা নালে কিন্তু এই ফ্লাইটে আগুন ধরতে মানে আগুন ধরতে বাধ্য প্রথম কথা মেরি ওই হঠাৎ করে ওভেনটাকে ওপেন করে ওই রকম দেখে তো প্রচন্ড রকম খাবড়ে গেছে তারপরে ওর যেটা মাথায় এসেছে সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষ সে কি করে ওরকম বিকৃত দেখতে পোড়া একদম সে ওইখানে বসে পুড়ছে সে কি করে স্বাভাবিক কথা বলতে পারে ওভেনের মধ্যে কি করে থাকতে পারে অত টেম্পারেচারে ওর তখন মাথায় আর কিছু কাজ করেনি হ্যালো কল্পনা হ্যালো ঈশানি হ্যালো শর্মিলা হ্যালো জয়তি তখন মাথায় আর কিচ্ছু কাজ করেনি একটু হয়ে গেল গল্পটা বলা শুনে নিও প্লিজ ও মানে প্লেন সেফ ল্যান্ডিং করতে বলছে ওই লোকটা কেন বলছে কি বলছে ও তাড়াতাড়ি করে গিয়ে অন্য স্টাফদের বলেছে এবং তারা ভীষণ হাসাহাসি করেছে বলেছে যে প্লেনে তো অ্যালকোহল খেয়ে ওঠা নিষেধ তাহলে তুমি কি কিছু খেয়ে উঠেছো আজকে কারণ প্লেনে তো অ্যালকোহল খেয়ে ওঠা যায় না তো তুমি কি করে এরকম একটা নেশাগ্রস্ত কথা বলছো যখন কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না তখন জোর করেও একরকম জোর করেই ওদেরকে নিয়ে আসে এবং ওরা এসেও কিন্তু থমকে যায় চমকে যায় ভরকে যায় কারণ সেইখানেও দেখে যে হ্যাঁ ওভেনের মধ্যে একজন বিকৃত দেখতে লোক সে বলছে একই কথা বলছে যে তোমরা এই প্লেনটাকে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করো এবং তা নালে প্লেনটা কিন্তু আগুন ধরে যাবে এবং সেইখানে যে ইঞ্জিনিয়ার ছিল কারণ ও তো কয়েকজন স্টাফকে ডেকে নিয়ে এসছে ইঞ্জিনিয়ার যখন ভালো করে লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন ইঞ্জিনিয়ার আরও বেশি বিস্মিত হয় কারণ যে লোকটি ওভেনের মধ্যে পোড়া অবস্থায় ওদেরকে সতর্ক করছিল সে আর কেউ নয় সে আর কেউ নয় ঠিক তার থেকে এক বছর আগে উনিশশো সালে উনত্রিশে ডিসেম্বর ঘটে যাওয়া ফ্লাইট নাম্বার চারশো একের ইঞ্জিনিয়ার ডন রিপো কি করে এটা পসিবল হাও ইট ইজ পসিবল কারণ সে তো মারা গেছে কিন্তু সে কি করে এখানে বলছে যখন তারা বিস্ময় কাটাতে পারছে না তখন কিন্তু প্লেনটা চলছে ওই ডন রিপোর যে আত্মা সে কিন্তু বুঝে গেল হ্যাঁ ডন রিপোর আত্মাই ছিল ওটা 
যে এই প্লেনটা অনিবার্যভাবে তাদের প্লেনের মতন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অনেক প্যাসেঞ্জার মারা যাবে অনেক ফ্যামিলি থেকে অনেক মেম্বার হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য চিরতরের জন্য অনেকের বাড়ি ফেরা হবে না তাই হঠাৎ করে হয়তো অলৌকিকভাবে একটা ইঞ্জিন কাজ করা বন্ধ হয়ে যায় এবং যার জন্য তারা তখনই ওদের নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কে ওদেরকে সেফ ল্যান্ডিং করতে হয় এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করতে হয় এরপরে যাত্রীরা তো সেফলি তারা প্লেন থেকে নেমে যায় সবই নেমে যায় এটা নিয়ে রীতিমতো নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয় তখন এত ইন্টারনেট তো ইন্টারনেট তখন ছিলই না কাজে এটা নিয়ে আলোচনার এতটা ছড়ানোর কোনো প্রশ্ন ছিল না কিন্তু সব থেকে যেটা অবাক হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের চিনতে ভুল হয়নি কারণ সে ওই ডন ডিপোকে ভালো করে চিনত তাই তিনশো আঠেরো নম্বরের তিনশো আঠেরো নম্বর ফ্লাইটের ইঞ্জিনিয়ার ওই চারশো এক নম্বর ফ্লাইটের ইঞ্জিনিয়ার ডন ডিপোকে খুব ভালোভাবে চিনে গেছিল এবং রীতিমতো একটা ট্রমার মধ্যে গেছিল যে কি করে এটা হতে পারে এবং এক মাস ধরে প্লেনটা সারাই করার পর যখন পরীক্ষামূলকভাবে প্লেনটাকে স্টার্ট দেওয়া হয় তখন দেখা যায় সেই এক মাস আগে ডন ডিপো যে সতর্কবাণী তাদেরকে করেছিল যে প্লেনটা ধ্বংস হবে সত্যি প্লেনটা সারানোর পরও কিন্তু আগুন ধরে যায় তখন এই তিনশো আঠেরো নম্বরের ইঞ্জিনিয়ার বুঝতে পারে সেই দিন ওই আত্মা ওই ডন রিপো তিন ওই চারশো এক নম্বর ফ্লাইটে যে মারা গেছিল ভীষণ কষ্ট পেয়ে সে কত প্রাণ নিঃস্বার্থভাবে আত্মা হয়েও বাঁচিয়ে দিয়ে গেল তাই আমি কথাটা বললাম না যে সব নেগেটিভ পজিটিভকে আমরা অনেক সময় গুলিয়ে যাই চিন্তায় নেগেটিভ এনার্জি নেগেটিভ কাজই করে কি না একদমই না এটা শুনলে কি মনে হয় যে তারা কত বড় কাজ করে গেছে এবং এটা একেবারেই মানে কোনো রকম মানে আমার বানানো গল্প না আমি শাল উল্লেখ করলাম দিন উল্লেখ করলাম প্লেনের নাম্বার উল্লেখ করলাম ডেস্টিনেশন উল্লেখ করলাম এবং এটা রীতিমতো ওই ইতিহাসে ওটা রীতিমতো ওটা রাখা আছে যেটা সলভ কর কেউ করতে পারেনি ব্যাপারটা কেউ বুঝতে এখনো পর্যন্ত ওদের কাছে মিস্টেরিয়াস যারা বিশ্বাস করে না আত্মাকে তাদের কাছে এটা কোনো মানে একটা এক্সপ্লেন করতে পারে না তারা কিন্তু তার মানে একটা জিনিসই আমরা বুঝতে পারি সেটা হলো যে হয়তো মৃত্যুর পরেও আমাদের এমন কোনো দুনিয়া আছে যেখানে আমাদের চরাচর হয় এখন মৃত্যুর পর দুনিয়া আছে হ্যালো থ্যাংক ইউ কল্পনা থ্যাংক ইউ তো হ্যালো নন্টু মৃত্যুর পরেও যদি দুনিয়া থাকে সেই দুনিয়ায় থেকে আত্মারা যেমন ভালো কাজও করতে পারে তেমনি মন্দ কাজও করতে পারে এটা আমাদের এই পৃথিবীতে থাকা মানুষের উপরে ডিপেন্ড করে আমরাও যেমন অনেক ভালো কাজ করতে পারি মন্দ কাজ করতে পারি ডিপেন্ডস অন আওয়ার মেন্টালিটি তাদেরও মেন্টালিটির উপর নির্ভর করে যে তারা জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে বলে তারা কোনো এনার্জি হয়ে গেছে বলে সেই এনার্জিটাকে তারা পজিটিভ ভাইব্রেশন হয়ে সেটাকে কাজে লাগাবে না তারা নেগেটিভ ভাইবস দেবে সেটা তাদের মেন্টালিটির উপর নির্ভর করে কিন্তু একটা কিছু তো আছেই যেটা মৃত্যুর পরেও আমাদেরকে সেই জায়গাটা নিয়ে যায় অর্থাৎ মৃত্যু মানে কিন্তু শেষ নয় মৃত্যু মানে হয়তো নতুন কোনো অধ্যায়ের শুরু কে বলতে পারে কেমন লাগলো হ্যালো সুকান্ত সাহা কেমন লাগলো আমার এই প্রথম ঘটনাটা একটু যদি জানাও একটু যদি কমেন্টস করো তাহলে আমি দ্বিতীয় ঘটনায় যেতে পারবো তবে চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে কাছে ভালো করে বলা কারণ এইটুকুই আমার কাছে মানে আমার এই কথাটা যখন আমি শুনেছিলাম মানে আমি তো রীতিমতো এসব ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড প্যারানর্মাল ব্যাপার এবং এসব ব্যাপার নিয়ে তো কাজে আমার কাছে এই গল্পগুলো হয়তো অনেকভাবে এসেছে তো আমি অনেক ভাবি এগুলো নিয়ে কারণ আমি তো বেসিক্যালি খুব একটা মানুষের সঙ্গে যে বা বাড়িতে যাই খুব একটা খুব সোশ্যাল তাও নয় তো আমার এগুলো নিয়ে বেশ নিজের সঙ্গে সময় কেটে যায় কিছুটা সময় নিজের জন্য রাখতে হয় কিছুটা সময় আরেকজনকে এন্টারটেন করার জন্য কিছুটা জিনিস পড়াশোনা করতে হয় আমি তো চোখে একটু কম দেখি তাই আমার পক্ষে পড়াশোনা করাটা বেশি মুশকিল হয়ে যায় আমাদের এই যে বই প্রেমী আছে 
পুস্তক প্রেমী কে দেখতেই পাচ্ছি সামনে কিন্তু আমার পক্ষে পড়াশোনা করাটা অসুবিধা হয়ে যায় কারণ আমার চোখে দুবার রেটিনা ডিটাচমেন্ট হয়েছিল আমি চোখে সত্যি কম দেখি কিন্তু তবুও আমার জানার ইচ্ছা শোনার ইচ্ছা বোঝার ইচ্ছা বা তোমাদের কাছে সেগুলোকে প্রকাশ করার ইচ্ছে একটুও কমেনি কেমন লাগলো ইন্দ্রাণী কেমন লাগলো আমাকে একটু প্লিজ জানাও আর জয়তী দীপিকা দি বিশালাক্ষী মুস্তাক সবাই তো আছে পারমিতা নির্মাণ এখনো পর্যন্ত আছে কিনা জানি না কেয়া সবাই আছো তোমরা একটু প্লিজ বলো কেমন লাগলো আমি আমার দ্বিতীয় গল্পে চলে যাই কারণ আমার সবসময় টেনশন হয় আগে বেশ গল্প করতাম তোমাদের সঙ্গে গল্প করার মাঝখানে কিছু গল্প করতাম কিন্তু আজকাল মনে হয় না যে দুটো টপিক ঠিক করেছি সে দুটো আগে বলে দিই কারণ কোন সময় ইন্টারনেট কানেকশান গোলমাল হয় থ্যাংক ইউ ইন্টারনে ভালো লাগলো আজকে তোমাকে দেখলাম লাইফটা তোমার চালিয়েছিলাম ইভেন বিশালাক্ষী লাইফটাও চালিয়েছিলাম কিন্তু আমি গল্প শুনতে পারিনি গল্পগুলো আমি শুনব মন দিয়ে তারপরে কমেন্টস করব তবে আমার শান্তি হবে ভীষণ ভীষণ মানে গল্প শোনার পোকা আমার বাবা আমার মধ্যে এটা একদম দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা আমি একটা জিনিস দেখাই আমাদের সঙ্গী এই দেখো গোল্ডি আজকেও আমার গোল্ডি আমার লাইভের সঙ্গী তো গোল্ডির মাথায় হাত দিয়ে দ্বিতীয় গল্পটা শুরু করি বাবা যেন দ্বিতীয় গল্পটা ভালোভাবে বলতে পারি এবং যেন কোনো রকম ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট না করে আমাদের ইন্টারনেট তো যাই হোক এবার একটা অদ্ভুত গল্প বলবো সেটা হচ্ছে ভূতিয়া বা ভৌতিক রেল স্টেশন ভৌতিক বাড়ি ভৌতিক গাড়ি গাড়িও শুনেছি বলবো একদিন বাসও শুনেছি ট্রেনও শুনেছি একটা ট্রেনের গল্প করি কারণ এই গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং মানে খুব কষ্টে কিন্তু ইন্টারেস্টিং উনিশশো সাল যখন আমাদের দুনিয়াটাই ছিল একই অপরের সঙ্গে আমরা অনেক বেশি মেলামেশা করতাম একে অনেকের অনেকে অন্যের সঙ্গে অনেক বেশি সহজভাবে কাছে আসতে পারতাম একদমই তাই গোল্ডি শোনা তো কাছে আসতে পারতাম এবং আমাদের এত ব্যস্ততা এত ছোটাছুটি ছিল না আমরা উপভোগ করতে পারতাম জীবনটাকে আনন্দ করতে পারতাম এত হিসেব নিকেশ বোধায় ছিল না সেই সময় টাইটানিক ডুবে গেছিল ১৯১২ সালে তার এক বছর আগে ১৯১১ সালে সেই সময় কিছু ঘটনা কিন্তু ঘটেছে যার ব্যাখ্যা আজ অবধি পাওয়া যায়নি এবং টাইটানিক নিয়েও আমি একটা লাইফ করব। ইভেন এই যে টাইটান যেটা কদিন আগে যেটা সাবমেরিন ডুবে গেল সেটা নিয়েও আমি একটা লাইফ করব কারণ যারা হাটকে এটা আমি লাইফ করতে আমার কষ্ট হয় কেন কারণ ওর মধ্যে একটা প্যাসেঞ্জার ছিল টাইটানে যেটা এই যে কদিন আগে হলো জুন মাসে ঘটনাটা বোধ হয় সেটা হ্যাঁ দীপান্বিতা চক্রবর্তী অনেক দিন পর তুমি লাইভে জয়েন করলে আমার খুব ভালো লাগছে তুমি এসেছো তুমি থাকো শেষ পর্যন্ত থাকো ওটা বলতেও খারাপ লাগে একটা ট্র্যাজিক ঘটনা তো এবং ওইখানে একটা ছেলে আমার ছেলের বয়সী ওই জন্য ঘটনাটা বলতে না আমার ভীষণ মানে কষ্ট হয় মা তো কিন্তু তবুও বলবো হ্যাঁ সেটা আমি তোমার কমেন্টস পাই তুমি যে আমার লাইফগুলো শোনো সেটা আমি কমেন্টস পাই কারণ এই কমেন্টসগুলো আমার কাছে ভীষণ ভ্যালুয়েবল আমি যখন আমার রাত্রিবেলায় কমেন্টসগুলো দেখবো বা অন্য সময় এইগুলো আমাকে অনেক বেশি নিজেকে আমার ভুলের জায়গাগুলো রেক্টিফিকেশন করতে সাহায্য করে তোমাদের চাওয়া পাওয়া তোমরা কি ধরনের কোন জিনিসটা আমার ভুল হচ্ছে কোন জিনিসটা আমার ত্রুটি হচ্ছে সেটা তোমরা আমাকে অনেক বেশি শিখিয়ে দাও অনেক কিছু শিখছি রোজই তো শিখি তাই তোমাদের মন্তব্যটা আমার কাছে খুব মূল্যবান তো উনিশশো সালে একটা ট্রেন ইটালি কোম্পানি ইটালিতে জেনেটি কোম্পানি একটা লঞ্চ করে একটা ট্রেন যে ট্রেনটা অনেক বেশি উনিশশো সালে থেকে অনেক অ্যাডভান্স ছিল তার কারণটা হচ্ছে সেই যুগে সেই সময় এই ধরনের ট্রেন ভাবাই যেত না ওই ট্রেনটার মডেলটা প্রথম সেই সময় জেনেটি কোম্পানি ইটালিতে চালু করে ট্রেনটায় অফারও দেয়া হয়েছিল কি অফার প্রথম একশো জন যারা টিকিট বুক করবে তাদেরকে কিন্তু টিকিট ফ্রিতে দেয়া হবে এবং 
যারা এমনি টিকিট কেটে উঠবে যারা টিকিট ফ্রিতেও পাবে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারের মধ্যে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার আধুনিক সুবিধা তখনকার যুগ অনুযায়ী আধুনিক সুবিধা ট্রেনের মধ্যে পাবে খাওয়া দাওয়া উন্নত মানের ভীষণ আনন্দ করতে পারবে এবং ট্রেনে ওঠাটাও সেই ট্রেনের সফর করাটা কাছে সবারই কাছে খুব প্রেস্টিজিয়াস ছিল এবং রীতিমতো হুল্লোল লেগে গেছিল ওই ট্রেনে ওঠা নিয়ে এবং একশো চারজন লোক সম্ভবত ওই ট্রেনে সবারই ছিল ট্রেনটা রোম থেকে ছেড়েছিল রোম থেকে ছাড়ার পর লম্বার ট্যানেল টানেল দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল রোম থেকে ট্রেনটা ছাড়ে এবং লম্বার টানেলের মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা যাওয়ার কথা ছিল এবং লম্বার টানেলটা তখনকার দিনে সব থেকে বড় টানেল ছিল আধা মাইল হাফ মাইলের উপর টানেল সেইটা নিয়ে তো আরও এক্সাইটেড ছিল সবাই এক্সাইটমেন্টের কমতি ছিল না এমনিতেই তো ওই রকম একটা ট্রেন যেটা ওরকম কখনো আগে দেখেনি আরে নন্দ চলে এসেছে কি ব্যাপার তো আজ তুমি নেই বলে শাড়ি পরে নি তো যাই হোক যখন ওই লম্বার ট্যানেলের দিয়ে মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছে তখন টানেলের এদিকেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে যারা ট্রেনের হয়তো টিকিট পায়নি বা সামর্থ্যে খোলায়নি আবার টানেলের ওই দিকেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখার জন্য শুধু ট্রেনটায় প্যাসেঞ্জাররা যাচ্ছে এবং রীতিমতো তারা হাততালি দিচ্ছে হাত নাচছে তারা মানে তাদেরকেও তারা বেস্ট উইশ মানে বেস্ট উইশেস জানাচ্ছে যে হ্যাঁ তোমরা ভালোভাবে যাও আর তারাও তাদেরকে বাই বাই করছে অনেক কিছু মানে লেনা দেনা হচ্ছে আর কি চোখের ইশারায় মুখের ভাষায় এক্সপ্রেশনে যে ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররাও এনজয় করছে যে লোক দাঁড়িয়ে দেখছে একটুও কোথাও ঈশ্বর ছাপ পর্যন্ত নেই যে আমি ট্রেনে উঠতে পারিনি তুমি ট্রেনে উঠেছ তুমি একটা খুব বড় হয়ে গেলে আর আমি উঠতে পারলাম না তো ভালো লাগছে দীপান্বিতা ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আজকে অন্য জায়গায় চলে এসেছি যে এখানে তো মানে কি বলবো ভীষণ সবাই এক্সাইটেড কিন্তু ওই লম্বার লম্বার ট্যান্ডেল টানেলের মধ্যে ঢোকার আগে এই ট্রেনটা থেকে দুজন প্যাসেঞ্জার অদ্ভুতভাবে লাভ দেয় আমি আবার বলছি ট্রেনটা ইটালির জেনেটি কোম্পানি লঞ্চ করেছিল তখনকার যুগ অনুযায়ী উনিশশো এগারো সালে ওই রকম ট্রেন কেউ কখনো দেখেনি এবং ট্রেনটা রোম থেকে ছেড়ে ছিল এবং এই ট্রেনের একশো জন যাত্রী যারা প্রথমে বুক করেছিল লটারির মতন তাদের টিকিট ফ্রি অফ কস্টে দেয়া হয়েছিল এবং ট্রেনের মধ্যে এলাহি খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল এলাহি এবং লম্বার ট্যানেল তখনকার দিনে সব থেকে মানে বড় টানেলগুলোর মধ্যে ছিল যেটা আধা ঘন মাইল জুড়ে টানেল সেই টানেলে ঢোকার সময় যাত্রীরা প্রচন্ড এক্সাইটেড ছিল বাইরেও অনেক লোক ছিল টানেলের ওই প্রান্ত অনেক লোক ছিল দেখার জন্য যে ট্রেনটা আবার বেরোবে কিন্তু ট্রেন ঢোকার আগে দুজন লোক হ্যাঁ একদম গোল্ডি বাবু একদম আমরা দুজন মিলে করছি একদম ওই জন্য তো আমাদের মানে লাইফটা বোধ হয় মানে দুজন ছাড়া কি সিনেমা হয় তুমি বলো তো আমার হিরো ও আমার হিরো আমি হিরোইন ভীষণ ভীষণ কিন্তু মানে লয়াল হিরো মানে আর কাউরি কোনো হিরোইন দিকে তাকায় না তো যাই হোক তো ট্রেনটা যখন ঢুকলো তখন দুজন প্যাসেঞ্জার অদ্ভুতভাবে লাভ দেয় জাম্প করে সেটা নিয়ে আর কাউরি মাথা ব্যথা ছিল না ওই দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা বেরোবে বলে কিন্তু ট্রেন আর বেরোচ্ছে না অনেকক্ষণ পর যখন ট্রেন বেরোয় না তখন তারা রীতিমতো মানে যারা রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের যারা কাজ করে যেসব স্টাফ তাদেরকে জানায় তারাও ছানবিন করে কিন্তু কোনো রকমভাবে ট্রেনটার কিন্তু কোনো ট্রেস পাওয়া যায় না যখন ট্রেস পাওয়া যায় না তখন কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াস মানে ভাবা যায় কারণ একটা ট্রেন তো আধা মাইল তারা দেখছে তার মধ্যে কোনো ট্রেন নেই অ্যাক্সিডেন্ট হলে তো পড়ে থাকবে রে বাবা তো ওরা তিন মাস ধরে রীতিমতো জোরদার তল্লাশি করে কিন্তু ট্রেনটার কিন্তু কোনো ট্রেস পাওয়া যায় না এবং ওই একশো চারজন যাত্রীও কিন্তু হারিয়ে যায় রহস্যের আড়ালে এখানেই যদি শেষ হতো তবুও হয়তো গল্পটা কোথাও গিয়ে একটা অসমাপ্ত মনে হতো মনে হতো যে কি হলো কি না হলো সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ট্রেনটা 
এই ঘটনাটা যে হয়েছিল ওখানে সেটা কিন্তু মেক্সিকো লোকেরা জানতো না কারণ তখন তো এতটা ইন্টারনেট তখন তো ইন্টারনেটের কোনো দুনিয়ায় ছিল না কাজী এই খবরটা এতটা চারিদিকে প্রচার হয়নি কাজী লোকে জানতো না যে কোথায় কি হচ্ছে কি না হচ্ছে হঠাৎ করে মেক্সিকো থেকে একজন ডাক্তার জানায় যে তার ক্লিনিকে একশো চারজন ভর্তি হয়েছে যারা মেন্টালি কিন্তু ডিসব্যালেন্সড যারা অনেকের স্মৃতিশক্তি চলে গেছে যারা অনেকে উল্টো পাল্টা বকছে অনেকে কোনো একটা ট্রেনকে নিয়ে বলছে যে ট্রেনটা হারিয়ে গেছে মিসিং ট্রেনে উঠেছিল কিন্তু কিসব মানে এমন কিছু কথা বলছে এমন অ্যাবসার্ড কিছু বলছে যে যেগুলো কিন্তু মানে মিনিংলেস এবং ওদের মনে হয় হ্যাঁ যারা দুজনেই লাভ দিয়েছিল তাদের কথাটাও নির্মাণ আমি বলছি এই হয়তো এই লাইনটা আমার তুমি আমাকে মনে না করিয়ে দিলে মিস হয়ে যেত থ্যাংক ইউ আমাকে মনে করা যায় কারণ ওদের দুজনের একটা ভূমিকা আছে এই ব্যাপারে একদম রোল আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এই কারণে তো তোমাকে চাই লাইভে আমি তো ওদেরকে এরম বলে এলো মেলো কথা বলে এবং এতটাই এরম এলো কথা বলে ওদের মনে হয় ধুর একশো চারজন একটা পাগল কোন জুটেছে কোথা থেকে একশো চারজন একসঙ্গে পাগল হয়ে জুটল এবং যাদের একটু স্মৃতি বেঁচে ছিল তারা কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে লাগলো তারা ট্রেন জার্নিটাকে নিয়েই বলতে লাগলো কিন্তু ওরা ঠিক বুঝতে পারলো না এবং এক সময় স্টাফেরা বিরক্ত হয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেওয়ার কিছুদিন পর জানতে পারে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে কারণ তখন তো খবর অত হাওয়ায় হাওয়ায় আসতো না এখন তো আলোর গতিতে খবর মানে আলোর থেকেও দ্রুত গতিতে খবর চলে আসে কিন্তু তখন তো আসতো না তো তখন ওরা ইনভেস্টিগেশনটা আবার শুরু করে এবং লোকগুলোকে ওই একশো চারজন লোককে খোঁজার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো রকমও পাওয়া যায় না আর পাওয়া যায় না ওই দুজন লোক যারা ট্রেন থেকে লাভ দিয়েছিল তাদেরকে তখন ডাকা হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা ট্রেন থেকে লাভ দিয়েছিলে কেন কারণ তখন ওরা কিন্তু কিছু বলতে চেয়েছিল ওদেরকে ওরা পাত্তাই দেয়নি তখন ওরা বলে দেখো যখন ওই ট্রেনটা ঢুকছিল আমরা ভীষণ ভাবে হ্যালো রূপশ্রী আমরা জালনা দিয়ে দরজা দিয়ে আমরা এরকম করে দেখছিলাম টানেল বলে আমরা কিছুক্ষণ পরে মাথাটা ঢুকিয়ে নেবো এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু ট্রেনটা যখন ওই টানেলের মধ্যে ঢুকছে ওই লম্বার টানেলের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে একটা অদ্ভুত বিভৎস শব্দ হচ্ছে আর সাদা ধোঁয়ায় ভর্তি সাদা ধোঁয়ার সঙ্গে বিভৎস শব্দটা এমনই একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করেছিল যেটা মনে হয়েছিল আমাদের ক্ষেত্রে খুব অস্বাভাবিক এবং আমরা এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে আমরা দুজন ট্রেন থেকে লাভ দিয়েছিলাম এই নয় যে দুজন দুজনের সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলে লাভ দিয়েছিলাম প্ল্যান করে লাভ দিয়েছিলাম বা কোনো একটা কিছু নতুন কিছু স্টোরি ক্রিয়েট করার জন্য লাইফ লাভ দিয়েছিলাম কেন করতে যাব আমরা ট্রেন জার্নি করতে গেছি এনজয় করতে গেছি লাইফটাকে কিন্তু বিভৎস ঘন ধোঁয়া যেটা স্বাভাবিক নয় এবং বিভৎস শব্দ যেটা আমাদের দুজনেরই কানে গেছিল এবং আমরা সাইডে ছিলাম বলে লাভ দিতে পেরেছিলাম তার কিছুদিন পর এখানেই বিস্ময়ের শেষ না ট্রেনটাকে মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগলো এই নয় যে ট্রেনটা হারিয়ে গেল একেবারের জন্য মেক্সিকো কখনো রোম কখনো রাশিয়া কখনো জার্মানি কিন্তু এতটাই অধরা যে ট্রেনটাকে কেউ থামাতে পারল না ট্রেনটাকে দেখা গেল বিভিন্ন বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে শোনা গেল ট্রেনকে দেখা যাচ্ছে কখনো জার্মানিতে যাচ্ছে জার্মানির উপর দিয়ে যাচ্ছে কোনো রাশিয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছে কোনো মেক্সিকোর উপর দিয়ে যাচ্ছে কোনো রোমের উপর দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এমনই চলে যাচ্ছে গতিতে যে ট্রেনটাকে আটকানোর ক্ষমতা বা মুহূর্তের মধ্যে হয়তো ট্রেনটা চোখের সামনে থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে এর থেকেও সব থেকে যেটা শকিং এবং সব থেকে যেটা অদ্ভুত লেগেছিল সেটা হচ্ছে অনেক রকম ইনভেস্টিগেশন করতে করতে আমরা তো ইনভেস্টিগেশনটা কিভাবে করি একটা হ্যালো প্রিয়াঙ্কা আজকে লাইফটা তোমার মেয়েকে শোনাতে পারো ভালো লাগবে বুঝবে কিনা জানি না তবে আজকে লাইফ অনাসে শুনতে পারবে একটা জিনিস কি বলো তো আমরা যখন কোনো কিছু জিনিস খুঁজি যখন আমরা জিনিসটাকে চারদিকে আমরা মানে একদম চারিদিকটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করি তখন আমরা সামনের দিকেও এগিয়ে যাই পিছনের দিকেও আমরা পিছিয়ে যাই সামনের দিকে এখানে এগোনোর কোনো উপায় নেই কারণ সামনে তো ব্যাপারটা নয় এখানে বর্তমান আর অতীতকে নিয়ে হতে পারে অতীতটাকেও এখানে ওরা কভার আপ করেছিল এবং তখন দেখা যায় উনিশশো সরি আঠেরোশো সালে যেটা উনিশশো ইতালিতে লঞ্চ করা হয়েছিল 
জেনেটিক কোম্পানি যে ট্রেনটা লঞ্চ করেছিল যেটা মডেল কোনো দিন আগে তার আগে এই মডেলের ট্রেন ছিল না সেটা উনিশশো সালের একাত্তর বছর আগে আঠারোশো সালে এই ট্রেনটাকে দেখা গেছিল এটা যখন প্রমাণ পাওয়া যায় যে সত্যি সত্যি একাত্তর বছর আগে এই ট্রেনটাকে দেখা গেছিল এবং এই ঘটনার পরই সেটা কিন্তু এদের কাছে আসে এই খবরটা আসে এবং সেটা বহু বছর মানে সেটা বেশ বেশ কয়েক বছর পর তো যে ট্রেনটা জন্মই হলো উনিশশো সালে জেনেটিক কোম্পানির হাত ধরে ইটালিতে সেই কোম্পানির হাত ধরে উনিশশো সালে যা জন্ম হলো একাত্তর বছর আগে আঠারোশো সালে সেটাকে অন্যান্য জায়গায় কি করে দেখা গেল তখন কিছু লোক এটাকে ধরে নিল যে টাইম লুপে হয়তো ট্রেনটা আটকে গেছিল হয়তো ট্রেনটা টাইম ট্রাভেল করে ফেলেছিল ওই যে ধোঁয়া ওই যে শব্দ কিছুর মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ব্যাকে চলে গেছিল টাইম ট্রাভেল করেছিল এবং সেটা ভবিষ্যতের দিকে যায়নি সেটা অতীতের দিকে গেছিল মেবি সেটা আঠারোশো চল্লিশ সালে গেছিল এবং তখনই তাকে ওই জন্য দেখা গেছিল তা নালে এটা কিন্তু কখনোই পসিবল না কিন্তু সব থেকে বিস্ময়ের গল্প ঘটনা তো এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে ট্রেনটাকে টাইম ট্রাভেল শিকার হতে হয়েছিল অর্থাৎ না চাইতেও কিন্তু সব থেকে দুঃখের যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে ওই যে একশো চারজন যাত্রী তাদের কিন্তু আর ভবিষ্যতে কখনো কোনো হসপিটালে ভর্তি হতেও দেখা যায়নি কখনো আর কোনো তাদের কোনো ট্রেসই পাওয়া যায়নি হয়তো তারা কোনো দিন তারপরে হসপিটালে ভর্তি হলে তাদেরকে তারা আটকে রাখতো তাদেরকে তারা বাঁচাতে বাঁচানোর চেষ্টা করত কিন্তু তাদেরকে আর কোনো দিন কখনো ফিরে পাওয়া যায়নি যেটা তারা একসময় মেক্সিকোতে হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল এবং লোকে না চেনে একদমই তাই একশো চারজন লোক কখনো একটা ভাবে অসুস্থ হতে পারে না এবং একটা গ্রুপ অফ পিপল কখনো একসঙ্গে অ্যাডমিশন নিতে পারে না এটা একদমই ওদের নেগলিজেন্সি ছিল কারণ নির্বাণ আমি একটা জিনিস জানি যে আমি যখন কোনো জিনিস দেখব সেটা ভুল হতে পারে আরেকজনকে যখন দেখাবো সেটা যখন সে বলছে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে তখন সেটা তো ঠিক যেমন আমি এই ফ্ল্যাটে ছিলাম যখন বেশি দিনের ঘটনা না এবার যদি বলা হয়ে গেল এবার যদি কোনো কারণে আমার কানেকশান কেটেও যায় আমার কোনো দুঃখ নেই বিশালা কি কারণ আমার গল্প শেষ এবার একটু পাঁচ মিনিট আড্ডা দিই যেমন আমি ফ্ল্যাটে যখন থাকি আমি জানলার দিকে তাকিয়ে থাকি তো আমি অনেক দিন দেখছি সন্ধেবেলায় যে একটা দূরে একটা ফ্ল্যাটে পার্টিকুলারলি ছাদে হাউই বাজি নানা রকম কিছু চালানো হচ্ছে এটা কিন্তু আমি আগেও দেখেছিলাম তখন ভেবেছিলাম অনুষ্ঠান কারণ সেই সময়টা ছিল মার্চ মাস এপ্রিল মাস মানে ওই ফাল্গুন মাসটা সবে এবার আমি গেছিলাম ওই ভাদ্র মাসের দিকে সেই সময় কোনো অনুষ্ঠান সাধারণত হয় না আর প্রতিদিন কি অনুষ্ঠান হয় তা আমার ছেলেকে একদিন আমি ফোন করে বললাম জানিস তো হ্যালো শুভায়ন নমস্কার একদম পৃথিবীতে কোথায় যে কোন কোনায় কি রহস্য লুকিয়ে আছে সেটা তুমি জানো না মানে এটা আমরা কোনোদিনই জানতে পারবো না এটা আমাদের পক্ষে কোনোদিনই জানা সম্ভব না যখন অন্য দুনিয়ায় যাব তখনও আমরা সেই হয়তো অন্য দুনিয়ায় যদি যাই সেখানেও আমরা অন্য দুনিয়ার সম্বন্ধ জানতে পারবো না মানে আমাদের এই খুঁজতে খুঁজতে এক জীবন শেষ হয়ে যাবে অন্য জীবন শুরু হবে আবার আটটা জীবনে চলে আসবো এরকম করে বোধ হয় আমি জন্মান্তর বিশ্বাস করি জন্ম থেকে জন্মান্তরে যাব মাঝখানে কিছুটা সময় ওই আটটারা যেখানে থাকে সেই সময় ওটাকে ওই রেস্ট জোন হিসাবে ওটাকে ব্যবহার করেছে সেখানে ব্যবহার থাকবো আবার ডাক পড়বে যে এই ফ্যামিলিতে গিয়ে তুমি যাও বড় হও আবার নতুন করে এবিসিডি অ আ কখন শিখতে হবে কি মানে বিরক্তিকর সেই স্কুল যেতে হবে সকালে কানতে কানতে আর যদি ছাগল মুরগি হয়ে জন্মায় তাহলে প্রত্যেক দিন সকালে খাঁচায় বসে অপেক্ষা করতে হবে কখন আমার ডাক আসবে আর গলাটা কেটে আমার মাংস খাবে এসব ভেবে আমার না ভীষণ ভয় লাগে ভীষণ ভয় লাগে তখন ওই বুদ্ধদেবের মতন মনে হয় যে বুদ্ধদেব যে বলেছিলেন যে মহামুক্তি বা নির্বাণ দরকার যে জন্মান্তর যেন না হয় এবং একসময় পুরি আমি যেতে চাইনি কারণ অনেকে বলে যে জগন্নাথ দেব দর্শন তিনবার করলে নাকি জন্মান্তর হয় না তবে জন্মান্তর আশীর্বাদ নয় জন্মান্তর নাকি পাপ কারণ আমরা 
জন্মই নেই কর্মফল ভোগ করার জন্য তো ম্যাচিওর ব্রেনে সকল মনে হয় খুব খারাপ ওই গরু ছাগল কুকুর কি দশা কি কষ্ট ছাগল মুরগি ওদের হাঁস ওরকম হওয়ার থেকে শুঁয়র এগুলো হওয়ার থেকে না জন্ম হওয়া অনেক ভালো অনেক 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 ভালো মানে এরকম মনে হয় এসব নিয়ে বেশি ভাবলে মাথা ঠিক থাকবে না সেই কারণে আমার মাথাটা একটু গোলমেলে তো সত্যি কথা বলতে কি আমার যখন ওই দেখছি যে ফ্ল্যাটে বসে জানলা দিয়ে ওরকম দেখা যাচ্ছে আমি ছেলেকে ফোন করেছি আমার বড় ছেলেটা সবসময় আমার সঙ্গে চিপু হয়ে লেগে থাকে ফোনে সবসময় আমাকে মা কি করছো না জানিস তো সেই ওই ওটাকে কি বলে ওটাকে কি বলে তুবড়ি বলে না ওটাকে কি হাউইয়ে মতন কীরকম একটা যাচ্ছে এরকম তো বলো তুমি না বেশিক্ষণ তাকিও না তাহলে কেন রে তো বলো যেহেতু এই সেন্সটা তোমার থেকে আমি পেয়েছি আমি করতে পারি এবং তুমি তো বেশি করতে পারো এবং আমিও করতে পারি ও কিন্তু অনেকটা করতে পারে তো ওর তুমি যদি কোনো একটা অ্যাবনর্মাল কিছু দেখো তুমি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তুমি কিন্তু কানেক্টেড হয়ে যাবে আর দেখো তুমি একা আছো তুমি তো সেদে কোনো মানে ভয়ের সিচুয়েশানে যেতে চাও না যে ভয় পেতে তো তুমি চাও না ভয় পেয়ে যাও এরকম সিচুয়েশান হয় সেটা আলাদা কথা কাজে এইসব ব্যাপারে তাকিও না তারপর থেকে আমিও ভাবতাম যে হ্যাঁ মানে ফানুসটা ফানুস না ফানুস না মানে ওই তুবড়ি টাইপের আর কি রোজ তো হতে পারে না আর একটা জিনিস দেখেছিলাম ফ্ল্যাটে একবার সেটা পরের দিন পড়বো কারণ সব কিছুই যদি বলে দিই তাহলে ঠাকুমার ঝুলি বা প্রিয়দর্শিনীর ব্যাগ একদমই আমার মানে কি বলবো শূন্য হয়ে যাবে আর শূন্য হয়ে গেলে এই যে ভালোবাসা তোমরা আমায় কানায় দিয়ে দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছ এই পূর্ণতা পাওয়ার জন্য আমি আসবোটা কি করে তাই কিছুটা বাঁচিয়ে রাখতেই হবে এবং এই গল্পগুলো কেমন লাগলো কিরকম লাগলো পরের সপ্তাহে আমি আমার মঙ্গলবারও কোনো প্রবলেম নেই বুধবারও কোনো প্রবলেম নেই সেটা হ্যাঁ 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 এটা স্টার গোল্ডি গোল্ডি কোথায় আমার গোল্ডি ঘুমিয়ে গেছে গোল্ডি গল্প শুনতে শুনতে গোল্ডি আসলে আমার মতন হয়ে গেছে প্যারানর্মাল গল্প শুনতে শুনতে গোল্ডিও ঘুমিয়ে গেছে টাইম জোনে অন্য টাইম জোনে চলে গেছে এখন মানে ও স্বপ্নের জোনে চলে গেছে এখন তো যাই হোক ভালো লাগলো তোমাদের সঙ্গে লাইভে এসে আজকে তোমাদের আমাকে লাইভে কতটা দরকার ছিল জানি না এই লাইফটা তোমাদের কতটা দরকার ছিল হানা টেলসে কতটা দরকার ছিল জানি না বোধহয় আমার বেশি দরকার ছিল বোধহয় না বেশি দরকার ছিল কারণ বিশ্বাস করো অনেক ফ্রি লাগছে অনেক ভালো লাগছে আমি যখনই আমার রুমে যাব এই আমেজটা নিয়ে যাব এবং অনেকটা তোমাদের কাছ থেকে পজিটিভ ভাইবস পেলাম উৎসাহ পেলাম এটা হয়তো আমাকে আমার প্রবলেমগুলো শর্ট আউট করতে সাহায্য করে প্রবলেম মানে আমার এই পোষ্যদের নিয়ে কিছু প্রবলেম হচ্ছে শারীরিক প্রবলেম হচ্ছে আর এখানে আমি একটা এমনই রিমোট জায়গায় থাকি আই রিপিট যে এখানে মানে ডাক্তার পাওয়া ভীষণ দুঃসাধ্য বিশেষ করে ভেটেনারি ডাক্তার তো সেটা নিয়ে আমার খুব মনটা আর অনেক কিছু বহুদিন পর এসছি এক মাস পর এসছি মানে বাড়ি ঘরের যে কি অবস্থা তোমাদেরকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না মানে সেটা আমি এই রবিবার বলেছি একদম সে বলে না কাপড় কোমরে একদম গুঁজে আঁচলটা কাম কোমরে গুঁজে একদম দাঁতে দাঁত চিপে তুমি একটা কাজ করবে সেরকম রবিবার সকাল থেকে কারণ কালকে আমার ওয়াকিং ডেজ রবিবারটা একদম বাড়ি ঘর সাফ সুতরাং করে তখন হয়তো সব থেকে হচ্ছে আমি হাঁটাটা বন্ধ করে দিয়েছি মানে আমার ইচ্ছে করছে না মাথা ঠিক নিচ্ছে না তবে তোমাদের এই এনার্জি আশা করি আমি একটা যে লক্ষ্যে এগোচ্ছি যে আমার ঠিক মতন হাঁটা ঠিক মতো রুটিন লাইফ একটু যত্ন করা নিজেকে পুজো আসছে বলে নয় নিজেকে ভালোবাসতে হবে নিজের যত্ন করতে হবে আমি তো মনে করি যে যে নিজের অযত্ন করে যে নিজেকে দিন রাত বলে ভালো নেই ভালো নেই ভালো নেই ভালো নেই এই হলো না এই হলো না বা বা বেঁচে থেকে কি হবে তাকে ভগবানও হাল চেষ্টা দেয় যে দূর একে জল পৃথিবীতে এনে আর কি হলো তাই নিজেকে ভালো পরকে ভালোবাসতে গেলে অন্যকে ভালোবাসতে গেলে অন্যকে পজিটিভ ভাইভস দিতে গেলে আগে নিজেকে পজিটিভ ভাইভস দাও তবেই তো তুমি অন্যকে পজিটিভ ভাইভস দেয় মতো এনার্জি পাবে তুমি নিজে টনিক খাও তবে তো অন্যকে তুমি বুস্ট আপ করতে পারবে এবং অবশ্যই সকলকে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আশা করি তোমাদের পুজোর মার্কেটিং অনেকেরই শুরু হয়ে গেছে বা অনেকেরই শেষ হয়ে গেছে প্লিজ আমার সঙ্গে এরকম কথা যখন আমি লাইফ থেকে চলে যাব তখনও শেয়ার করতে পারো আমার সঙ্গে এই কমেন্ট বক্সে কিছু কথা দেওয়া নেওয়া হতেই পারে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজ তাহলে এই পর্যন্ত 
খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নাও বেশি দেরি করো না ডিনার করতে বেশি দেরি করতে নেই শুভরাত্রি আমাদের চ্যানেল হানা টেলস এ সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং নোটিফিকেশন বাটনটা টিপতে ভুলবেন না নতুন ভিডিও আসলে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবেন